Ano siya ka fluid sa pag-ikot? Wow! wow. Di ba? Wow. Di siya basta-basta tumitigil, di ba? Kailangan mo siyang gamitan ng brake para tumigil agad. Tingnan mo, ha? Ano? Anong brake? Wala ka yung brake? Wala! Wala. Natural! Wala. Wala. Ano yun? Siya. Wow! Oh! 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 Ayun? Paano mo napapahinto yan? Dahil yan, sa aking Brake Magnet. Ah! Kailangan natin. Wow! Aluminum plate. Isa pang plato para lang sa sukat. Glue gun, or cutter, scissors, pen, and collet. Ito yung magiging ating uh, sukat. So, ah! Bibilugan mo! Bibilugan ko. And then, gugupitin ko siya. Okay! Kailangan patay na pala. And then, para sa, sa sukat ng uh, marble, Gamitin natin itong, itong magnet. So, yung gitna, bubutasan ko lang. Diyan natin ilalagay yung marble. Okay. Okay, so ilagyan natin ng spasyo para kay Colin. Pwede naman ito. Now, using the glue gun, ididikit natin ang ating... Diyan. Ay, 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 Spinning yes. plate. Wow. Okay? Tapos ito, ikot ko rin. Sige. Wow! Wow! Okay. Tapos mahintayin na natin. Tingnan natin kung mag-stop tayo, guys. Wow! wow! Tandaan natin na hindi lang ordinary paper plates ang ginamit natin, kundi aluminum plate. Isang uri ito ng platong papel na gawa sa aluminum na may kakayahan pa rin makapag-attract sa magnet. Hindi man gaanong kalakasan ang atraksyon sa dahilang ang aluminum ay nagtataglay lamang ng small amount of magnetic steel. Pero sapat na ang magnetic steel na yon para makalikha ng eddy current kapag nalapitan ng magnet. Ang eddy current ay isang uri ng electric current na dumadaloy at sumasalungat sa umiikot ng magnetic field ng spinning aluminum plate, I believe. Yes, nangyay na ito? Panoorin nyo ah. So, gumamit tayo ng mga cardboard para magbuo ng, uh, ng setup na ito. Ito mga kailangan natin. Okay, meron tayong dalawang rollyo ng uh, consumed toilet paper. Toy motor, metal spoke, copper wires, battery, dalawang cardboard, magnet, washer. Pag ready na yung setup na yan, okay, gagawin lang, ikakabit natin yung copper wires dito sa dulo ng magnet para umandar yung motor at umikot ang ating spoke. And then, ayan na siya. Tatak wow. na ang magnet. Oh, boom! Wow! I believe! Paano nangyari yung ganyang movement? Ah, very good question, Elodia. Okay. Para mas maintindihan natin yung principle sa likod nitong uh, magnet na ito. Let's watch. Kaya nagkaroon ng pabalik-balik na paggalaw ang ating ring magnet ay dahil ito sa paikot-ikot na movement ng ating metal spoke na siyang ginagalawan ng ating magnet. Nang i-on natin ang dynamo o motor battery, agad na lumikha ito ng pag-ikot sa ating metal spoke. Pero imbis na dumikit lang ang ating ring magnet, gumalaw ito dahil na rin sa nut na ikinabit natin. Ang bigat ng nut ang tumulong para pagalawin at hindi dumikit lang sa metal spoke ang ating magnet. Ang flipping movement nito sa dulo ng bawat stopper ang sharing nagbibigay ng pwersa para bumalik left to right ang ating ring magnet. I